ലോകത്തിൽ പ്രശസ്തരായ പല വ്യക്തികളുടെയും ജീവിത അനുഭവങ്ങളിൽ അവർ തങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ പങ്ക് അതിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പല പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ലഭിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേയേറെ നൂറ്റാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറേയേറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ലോക പ്രശസ്തനായ ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ച ഒരു അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പിന്നീട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൊച്ചുനാളിൽ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഈ കുട്ടി ഒരു മന്ദബുദ്ധിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ തന്റെ സ്കൂളിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുകയാണ് പിന്നീട് തന്റെ ഏഴു മക്കളിൽ ഏറ്റവും ഇളയവനായ ആ മകനെ മന്ദബുദ്ധി എന്ന സമൂഹം പേര് ചാർത്തണ്ട എന്ന് കരുതി ആ അമ്മ അവനെ വീട്ടിലിരുത്തി പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഒരമ്മയുടെ സമർപ്പണത്തിന്റെ ത്യാഗ മനോഭാവത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു നിറകുടമായിട്ടാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ അമ്മയെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ അമ്മ മന്ദബുദ്ധി എന്ന അധ്യാപകർ വിളിച്ച് കളിയാക്കിയ ആ മകനെ വീട്ടിലിരുത്തി പഠിപ്പിച്ച് ആ മകൻ പിന്നീട് ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ ആയിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ച ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ആയി മാറി തോമസ് ആൽവ എഡിസന്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ അമ്മയായ നാൻസി എഡിസനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതും എന്റെ അമ്മയുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ നാം ഇന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആത്മകഥയായി നാം കരുതപ്പെടുന്നത് സെയിന്റ് അഗസ്റ്റിന്റെ ആത്മകഥയായ കൺഫെഷൻസ് എന്ന പുസ്തകമാണ് ലൗകിക ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സുഖലോലുപതകളിലും മുഴു മുഴുകി ജീവിച്ചിരുന്ന സെയിന്റ് അഗസ്റ്റിൻ സെയിന്റ് അഗസ്റ്റിൻ ഈ കൺഫെഷൻസ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ എന്നെ അറിയുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കാരണമേ ഉള്ളൂ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനായ ദൈവത്തെ എനിക്ക് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിച്ച ജീവനുള്ള ക്രിസ്തുവിനെ എനിക്ക് മുൻപിൽ വരച്ചു കാണിച്ച എന്റെ അമ്മ അവിടെ സെയിന്റ് അഗസ്റ്റിൻ തന്റെ അമ്മയായ സെയിന്റ് മോനിക്കയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു മനോഹരമായ വാചകമുണ്ട് എന്റെ അമ്മ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ലൗകിക ജീവിതത്തിന്റെ പരാജയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് കരഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് എന്റെ അമ്മയുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും തോരാതെ കണ്ണുനീർ വാർന്നത് മുഴുവൻ എന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പരാജയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്താണ് എന്ന് മക്കളുടെ ജീവിതങ്ങളുടെ പരാജയങ്ങളെ ഓർത്ത് രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ കണ്ണുനീർ വാർക്കുന്ന അമ്മമാർ രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ കണ്ണുനീർ വാർത്ത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാർ അങ്ങനെയുള്ള അനേകം അമ്മമാർ നമ്മൾക്ക് ലോകം മുൻപിൽ വരച്ചു കാണിക്കുന്നുണ്ട് അനേകം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് മേരി ക്യൂറിയെ പോലെ തന്റെ മകളെയും നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവാക്കി മാറ്റിയ മേരി ക്യൂറി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അമ്മമാരെ കുറിച്ച് ലോകം നമുക്ക് മുൻപിൽ പറയുന്നു എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെയല്ല മറിച്ച് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ അമ്മയായി മാറിയ പരിശുദ്ധയായ ദൈവമാതാവ് പരിശുദ്ധയായ കന്യകാ മറിയം ലോകം മുഴുവൻ അവളെ ഭാഗ്യവതി റുഹാനീസോ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ച താലന്തുകളും വേദനകളും വിനയപൂർവ്വം വഹിക്കുവാനുള്ള സമർപ്പണമാണ് ദൈവമാതാവിനെ ഭാഗ്യവതിയാക്കി തീർത്തത് അവിടെ താലന്തുകളെ മാത്രമല്ല വേദനകൾ കൂടി മാതാവ് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ കുരിശും മുൾക്കിരീടവും വഹിക്കുവാൻ സന്നദ്ധമല്ല ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്നാൽ ധാരാളമായി ലഭ്യമാവുകയും വേണം എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലൂടെയാണ് പുതിയ തലമുറ കടന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതെനിക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കണം എല്ലാം ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് കാലഘട്ടം 
ഭക്ഷണം പോലും പണ്ടത്തെ പോലെ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം ഒരു സദ്യ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം മുൻപ് ഒരുക്കം തുടങ്ങുമായിരുന്നു ഇന്ന് എല്ലാം പാക്കറ്റിൽ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും മേടിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ച് അടുപ്പയിലേക്ക് ഇട്ടാൽ ഭക്ഷണം റെഡി അടുപ്പയിൽ ഇടേണ്ട നേരിട്ട് കഴിക്കാവുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ വരെ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാം ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് കാലഘട്ടം ദൈവത്തിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയതയെയും ആ ഇൻസ്റ്റന്റ് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു തലമുറയുടെ മുൻപിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ദൈവമാതാവിനോടുള്ള മധ്യസ്ഥതയും മധ്യസ്ഥതയിൽ നടത്തുന്ന നോമ്പ് അനുഷ്ഠാനങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ദൈവത്തിന്റെ കൃപാകടാക്ഷം ലഭ്യമാകുവാൻ മുഖാന്തരമാകണം വിശുദ്ധ സത്യവേദ പുസ്തകം നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിലുടനീളം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാര കാലഘട്ടത്തിൽ മുഴുവനും ദൈവമാതാവിന്റെ പങ്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഷി വാസ് ഇൻസ്ട്രമെന്റൽ ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഷി വാസ് വെരി മച്ച് ഇൻസ്ട്രമെന്റൽ ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മൂക സാക്ഷി നസറയത്തിലെ ഒരു സാധാരണ പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്നും ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ അമ്മയായി തീർന്ന പരിശുദ്ധയായ കന്യകാമറിയം പരിശുദ്ധയായ കന്യകാമറിയാമിന്റെ ജീവിതം നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് മുൻപിൽ വരച്ചു കാട്ടുന്ന അനേകം ജീവിത പാഠങ്ങളുണ്ട് നാം ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നാം ആയിരിക്കുന്ന ഓരോ മേഖലകളിൽ നാം ആയിരിക്കുന്ന ലൗകിക സുഖലോലുപതകളിൽ ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവമാതാവിന്റെ പരിശുദ്ധയായ കന്യകാമറിയാമിന്റെ ജീവിതം നമുക്ക് മുൻപിൽ കാട്ടിത്തരുന്ന ചില ജീവിത പാഠങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഈ സന്ധ്യാവേളയിൽ നിങ്ങളുമായി അല്പസമയം പങ്കുവെക്കുവാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതും ഇതിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധയായ ദൈവമറിയാമിൻ ദൈവമാതാവിന്റെ ജീവിതം നമുക്ക് മുൻപിൽ കാട്ടിത്തരുന്ന ദൈവമാതാവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ചില ജീവിത പാഠങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നാമതായിട്ട് ഇല്ലായ്മകളുടെ നടുവിൽ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നോക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ച അമ്മ ഇല്ലായ്മകളുടെ നടുവിൽ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നോക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ച അമ്മ ഷി ടോട്ട് അസ് ടു ലുക്ക് ഫോർവേർഡ് ടു ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് അവർ ട്രബിൾസ് ഇൻ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് അവർ ഓൾ മിസറീസ് കുറവുകളുടെയും ബലഹീനതകളുടെയും ഇല്ലായ്മകളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും നടുവിൽ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നോക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മ പറയുന്നു സാഹചര്യം സന്ദർഭവും ഏതാണെന്ന് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും കാനാവിലെ കല്യാണ വിരുന്നിന്റെ സന്ദർഭം അവിടെ ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരു കുറവുണ്ടായപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിന്റെ കുറവിനെ തന്റെ കുറവായി കണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ഒരു കുറവുണ്ടായപ്പോൾ അതിനെ തന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു കുറവായി കണ്ട് മാതാവ് തന്റെ മകനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവുകളെ സ്വന്തം കുറവുകളായി പരിശുദ്ധ മാതാവ് അവിടെ കാണുന്നു വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം വാക്യത്തെ ഇപ്രകാരമാണ് അവൻ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ അത് ചെയ്യുവേ അവൻ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ അത് ചെയ്യുവേ ആരാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ മാതാവ് പറയുന്നത് അവിടെ ആ വാക്യത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തു എന്ത് പറയുന്നുവോ അത് നേരിട്ട് അനുസരിക്കുക മാത്രം ചെയ്യാനാണ് മാതാവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവിടെ മാതാവ് ആ ജനങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിന് മുൻപിൽ മറ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം ഓപ്ഷനുകളാണ് അല്ലെ എ ബി സി ഡി എന്ന നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ മാതാവ് അവിടെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും നൽകുന്നില്ല ഷി ഗീവ്സ് എ ഡെഫിനറ്റ് ആൻസർ ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ആണ് അവിടെ മാതാവ് കൊടുക്കുന്നത് അവൻ നിങ്ങളോട് എന്ത് കൽപ്പിക്കുന്നുവോ അത് നിങ്ങൾ അനുസരിപ്പീൻ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുവീൻ എന്ന് എന്നാൽ ഇന്നിന്റെ അവസ്ഥയോ ക്രിസ്തു നമ്മളോട് വിശുദ്ധ സത്യവേദ പുസ്തകത്തിലൂടെ യഹോവയായ ദൈവം നമ്മളോട് അനേകം കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നാം ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളിൽ നാം അതിലേതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അനുസരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നാം തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങളെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യുവീൻ പ്രതിസന്ധികളിൽ ഉത്തരം തേടി അലയേണ്ടതില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിന് ചെവി കൊടുത്താൽ മതിയാകും എന്നാൽ 
പുതിയ തലമുറ ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിന് ചെവി കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സമയമില്ലാതായി തീരുന്ന ഒരവസ്ഥ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മളോട് പറയുന്നു മൗനമായിരുന്ന ഞാൻ ദൈവമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളവീനെന്ന് മൗനമായി ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നോടും നിങ്ങളോടും ആ മൗനത്തിന്റെ ഭാഷയിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സമയമുണ്ടോ ദൈവസന്നിധിയിൽ അല്പനേരം എല്ലാ ദിവസവും മൗനമായി ദൈവത്തോടിരുന്ന് സംവദിപ്പാൻ നമ്മൾ സമയം നീക്കി വെക്കാറുണ്ടോ പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പച്ചന്മാരുടെ അമ്മച്ചിമാരുടെ ഒക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമോ ഒരു പ്രയാസമോ ഒരു പ്രതിസന്ധിയോ വരുമ്പോൾ അവർ ആദ്യം ഓടിച്ചെല്ലുന്നത് തങ്ങളെ തങ്ങളാക്കിയ സ്വന്തം ദേവാലയങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു എന്നെ ഞാനാക്കിയ എന്റെ ഇടവക ദേവാലയം എന്നെ ഞാനാക്കിയ എന്റെ മാതൃ ദേവാലയം എനിക്ക് മുൻപിൽ ഉള്ളപ്പോൾ എന്റെ ജീ ഇന്നും എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തു എന്റെ ദേവാലയത്തിൽ ഒരു ശക്തിയായി ചാലകമായി അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തിനെ ഭയപ്പെടണം എന്ന ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളുടെയും സങ്കടങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഇന്ന് നാം വളരെ വിരളമായി കാണുന്ന ഒന്നാണ് നേർച്ച നേരുന്ന ഒരു അനുഭവം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പല കുഞ്ഞുങ്ങളോടും പറയുമ്പോൾ അവർക്കതൊക്കെ വളരെ അത്ഭുതമായി തോന്നിയേക്കാം വീടിന്റെ മുൻപിലൂടെ ഒരു പാമ്പിഴഞ്ഞു പോയാൽ പ്രായമുള്ളവർ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവർ പാമ്പിനെ കൊല്ലാൻ ഓടുന്നതിന് മുൻപേ ആദ്യം ഗീവർഗി സഹതായിക്ക് ഒരു നേർച്ച നേരുമായിരുന്നു വീട്ടിൽ ഒരു പശു പ്രസവിച്ചാൽ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ കുപ്പി പാൽ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു കോഴി മുട്ടയിട്ടാൽ അതിൽ നിന്ന് രണ്ടു മുട്ട ദേവാലയത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുമായിരുന്നു അവിടെ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്തും എന്റെ കുടുംബത്തിന് ലഭിക്കുന്ന നന്മകളുടെ ഒരു പങ്ക് എന്റെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുചെല്ലുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങളിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കടങ്ങളിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇല്ലായ്മകളിൽ എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് മുൻപിലുണ്ട് ഇത് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്നോട് പറയുന്നത് പോലെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്ന വലിയ ഒരു പ്രത്യാശ അതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലെ തലമുറയുടെ മുൻപിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ താങ്ങായി തണലായി അവർക്ക് മുൻപിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥയോ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അവരുടെ ദേവാലയത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു ചെല്ലുവാനോ അവരെ അവരാക്കിയ അവരുടെ ദൈവത്തിനെ ഒന്ന് അറിയുവാനോ സമയമില്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കുടുംബങ്ങൾ ദേവാലയങ്ങൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ കുടുംബങ്ങൾ ഓരോ കുടുംബങ്ങളും ഓരോ ദേവാലയങ്ങളായി മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാല തലമുറകളിൽ ചാണകം മെഴുകിയ തറയിൽ നിന്നും ടൈൽസിന്റെയും മാർബിളിന്റെയും ഗ്രാനൈറ്റിന്റെയും ഒക്കെ സമ്പന്നതയിലേക്ക് നാം ചുവട് മാറ്റിയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമേ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അത് കഴിച്ച് തൃപ്തിപ്പെട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചിരുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമോ പ്രയാസമോ പ്രതിസന്ധിയോ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുവാൻ എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് മുൻപിൽ ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരുമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ വിശ്വാസം അവർക്ക് മുൻപിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നതും അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ മധ്യത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുവുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അത് തലമുറകളിലേക്ക് നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കണം ഉദ്ധിതനായ ക്രിസ്തു ഇന്നും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുവെന്നും പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവം നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം ചെയ്യുവാൻ ഇല്ലായ്മകളുടെ മധ്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നോക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുൻപുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഒരു ദേവാലയത്തിൽ അച്ഛനോടൊപ്പം കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പിതാവ് തന്റെ ഇളയ മകനെയും കൊണ്ട് കാണാൻ വന്നു ഈ പിതാവിനോട് ഒത്തിരി നേരം സംസാരിച്ച് ആ പിതാവ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് രണ്ട് ആൺമക്കളായിരുന്നു മൂത്ത മകന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ പിതാവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവൻ ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലില്ല ഞങ്ങളെ വിട്ട് കടന്നു പോയി ആ മൂത്ത മകന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ചു വന്നു അതിന് സംഭവിച്ച
എന്ത് തിരിച്ചു പറയണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വളരെ ഹൃദയ സ്പർശിയായി ഈ പിതാവ് ഞങ്ങളോട് പങ്കുവെച്ച ഒരു വാചകമുണ്ട് അച്ഛാ ഞാൻ എന്റെ മകന് എല്ലാം നൽകി അവൻ ചോദിച്ചതും ചോദിക്കാത്തതും ആഗ്രഹിച്ചതും ആഗ്രഹിക്കാത്തതുമായ എല്ലാം ഞാൻ എന്റെ മകന് നൽകി എന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കാത്തതെല്ലാം എന്റെ മകന് ലഭിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അവൻ ചോദിച്ചതെല്ലാം ഞാൻ അവന് നൽകി നാട്ടിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഒരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലാതെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ട്രെയിൻ കയറിയപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് ദൈവം എനിക്കൊരു വഴി കാണിച്ചു തന്നു നല്ല ജീവിത പങ്കാളിയെ തന്നു ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടതെല്ലാം തന്നു അനുഗ്രഹമായി രണ്ട് മക്കളെ തന്നു അവർക്ക് അവരാഗ്രഹിച്ചതിനും അപ്പുറം എല്ലാം ഞാൻ വാങ്ങി നൽകി ഈ പിതാവ് അത് കഴിഞ്ഞ് പറയുകയാണ് എല്ലാം അവർക്ക് ഞാൻ നൽകി പക്ഷെ ഒന്ന് എന്റെ മകന് നൽകുവാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്നെ ഞാനാക്കിയ ക്രിസ്തുവിനെ എന്റെ മകന് നൽകുവാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്ന് ഈ പിതാവ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമാണ് എന്റെ അപ്പന്റെ ദൈവമാണ് എന്റെയും ദൈവമെന്ന് തലമുറകളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ മാതാവിനെ പോലെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നോക്കുവാൻ തലമുറകളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്കും സാധിക്കണം അപ്പോൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ജീവിതങ്ങൾ വിജയങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും രണ്ടാമതായിട്ട് ദൈവമാതാവിന്റെ ജീവിതം നമ്മോട് പറയുന്നു നിയോഗങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് മനസ്സൊരുക്കം ആവശ്യമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച അമ്മ നിയോഗങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് മനസ്സൊരുക്കം ആവശ്യമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച അമ്മ ദൈവപുത്രൻ അഥവാ യേശു ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് ഒരുക്കമുള്ള ഒരു മനസ്സും ശരീരവും ആവശ്യമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ക്രിസ്തു ജനിക്കുവാൻ ഇത്രയും താമസം എടുത്തതെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഒരുക്കമുള്ള ഒരു ശരീരവും ഒരുക്കമുള്ള ഒരു മനസ്സും എവിടെയാണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നിരിക്കാം ഗബ്രിയേൽ മലാഖിക്ക് മുൻപിൽ സ്വയം സമർപ്പിതയായി ഒരുക്കമുള്ളവളായി മാതാവിന് സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി നിന്റെ ഹിതം പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് മാതാവ് അവിടെ പറയുകയാണ് ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിന് മനസ്സൊരുക്കമുള്ളവളായി പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുവാൻ കന്യകാമറിയത്തിന് സാധിച്ചു വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആരംഭത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം പാടുന്നുണ്ട് സൽക്രിയകൾക്ക് മനഃശുദ്ധ്യ സംഗതി വരണേ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്രിയകൾ ചെയ്യുവാനുള്ള മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധി മനസ്സിന്റെ ഒരുക്കം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമേ എന്ന് നല്ല പ്രവർത്തികൾ സൽപ്രവർത്തികൾ സൽക്രിയകൾ ചെയ്യുവാൻ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധിയായ ദൈവമാതാവിനെ പോലെ മനസ്സമൊരുക്കമുള്ളവരായി നാം മാറണം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നാം നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിന് ആ ഒരുക്കമുണ്ടോ എന്റെ ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ എന്റെ മുൻപിൽ വന്ന് നിന്നാൽ മനസ്സൊരുക്കമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണോ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ദൈവമാതാവിന്റെ ജീവിതം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മുൻപിൽ വരച്ചു കാണിക്കുന്നതും ഇതാണ് ദൈവഹിതം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പാകുവാൻ വേണ്ട അടിസ്ഥാന യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മനസ്സൊരുക്കമാണ് ഹൃദയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യുന്നവന്റെ മുൻപിൽ ജീവിത വിശുദ്ധിയോടുകൂടി ജീവിക്കുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് പലതരം പൊയ്മുഖങ്ങൾ അണിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മുഖം ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ നാം ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു മുഖം ദേവാലയത്തിൽ അംഗങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു മുഖം വികാരി അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ മറ്റൊരു മുഖം എത്ര എത്ര പൊയ് മുഖങ്ങളാണ് നാം ഓരോ ദിവസവും വെച്ച് ആടുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ ക്രിസ്തു പറയുന്നു നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ എന്ന ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിപ്പി ജീവിതത്തിൽ ദൈവിക വിശുദ്ധിയോടെ മനസ്സൊരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കുന്നുണ്ടോ പഴയ നിയമം നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ലേവ്യ പുസ്തകം അതിന്റെ പതിനൊന്ന് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് അധ്യായങ്ങൾ പതിനൊന്ന് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് അധ്യായങ്ങൾ നാം ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക ശാന്തമായി നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ ഇരുന്നൊന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അവിടെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധരായിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് 
വളരെ വിശദമായി യഹോവയായ ദൈവം നമുക്ക് മുൻപിൽ വരച്ചു കാട്ടുന്നുണ്ട് പല പല കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് മുൻപിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പതിനൊന്നാം അധ്യായം നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഭക്ഷണ ക്രമത്തിന്റെ ചില ഭക്ഷണത്തിൽ നാം വരുത്തേണ്ട ചില ക്രമീകൃതമായ രീതികളെ കുറിച്ച് ഇന്ന ഇന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കരുത് ഇന്ന ഇന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ദൈവം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിപ്പി പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ദൈവമായ ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിപ്പി വീണ്ടും പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചില ജീവിത മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ അധിവസിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം നഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഈ ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ എന്തിനും ഏതിനും വലിയ ജീവിത പ്രതിസന്ധികളുടെ മടുവിൽ പോലും എനിക്ക് ജീവിക്കണം എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ എന്ത് ലഭിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്ക് മുൻപിൽ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുൻപുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളെ പോലെ ഗൾഫിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് തന്റെ കുടുംബം പുലർത്തുവാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു യുവാവിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിൽ തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മുൻപിലേക്ക് ആ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കൊണ്ടുവരികയാണ് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അവിടെ നിന്ന് ഈ ബോഡിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകമായി സീല് ചെയ്ത ഒരു പെട്ടി ആ പെട്ടിയിലാണ് ഈ ബോഡി കൊണ്ടുവരുന്നത് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ അത് പൊട്ടിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ പെട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കുറെ നേരമായിട്ടും ഈ ബോഡി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല കാരണം അന്വേഷിച്ച് ഒരുപാട് അതിന്റെ പുറകിൽ നിന്നപ്പോൾ ഈ പെട്ടി പൊട്ടിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് അത് പൊട്ടിക്കുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ അവിടെ അടയ്ക്കുന്ന ഫീസ് കൂടാതെ ഒരു വലിയ തുക പടിയായിട്ട് നൽകണം അത്ര ഈ പെട്ടിയുടെ ആണി പൊട്ടിക്കുന്നതിന് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ വേദനയുടെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ പ്രയാസങ്ങളുടെ നൊമ്പരങ്ങളുടെ നടുവിലും ആർക്കെന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും വേണ്ടില്ല എനിക്ക് ജീവിക്കുവാൻ പൈസ ഇപ്പോൾ പണം ലഭിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ചിന്തയായി മാറുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നടുവിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ യഹോവയായ ദൈവ ലേവ്യ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ജീവിതത്തിലെ ചില മൂല്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവേൻ കാരണമായി ദൈവം അവിടെ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ എന്ന ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധരായിരിപ്പീൻ എന്ന് ജീവിത വിശുദ്ധിയോടുകൂടി ഏത് നിമിഷവും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടാവുന്ന ഒരു ശരീരമാണ് നമ്മളുടേത് ഇന്ന് ഈ നിമിഷം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ആ പുസ്തകത്തിൽ ഓർമ്മയുടെ പുസ്തകത്തിൽ സ്മരണയുടെ പുസ്തകത്തിൽ എന്നെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ താളുകൾ മറിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ പടവുകൾ നാം എത്ര കയറിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം വീണ്ടും ലേവ്യ പുസ്തകം അതിന്റെ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ യഹോവയായ ദൈവം വീണ്ടും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സത്യവിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ പുലർത്തേണ്ട ചില നീതിയെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്നിട്ടും അവിടെ ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമായ യഹോവ എന്ന് ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിപ്പേൻ വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ പാലിക്കേണ്ട ചില നീതിയുടെ അവസ്ഥകൾ എല്ലാം അവിടെ ദൈവം നമുക്ക് മുൻപിൽ വരച്ചു കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ദൈവമാതാവ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി നിന്റെ ഹിതം പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ മനസ്സൊരുക്കമുള്ളവളായി ജീവിത വിശുദ്ധിയുള്ളവളായി ദൈവസന്നിധിയിൽ മാതാവിന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പുതിയ ഇസ്രായേൽ എന്ന അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളായ നാം ഓരോരുത്തർക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ നിന്റെ ഹിതം പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കണമേ എന്നാണോ പ്രാർത്ഥിക്കാറ് അതെയോ എന്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണോ നാം ചെയ്യാറ് സ്വയം സമർപ്പിതരായി മനസ്സൊരുക്കമുള്ളവരായി ജീവിത വിശുദ്ധിയുള്ളവരായി ദൈവസന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കുന്നുണ്ടോ യഹോവയായ ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ജീവിതത്തിൽ മുൻപിലും ഇത് തന്നെയാണ് അവരോട് പറ
കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ദൈവം അവരെ വഴി നടത്തുന്നുണ്ട് പകൽ മേഘസ്തംഭമായും രാത്രി അഗ്നിതൂണായും മഞ്ഞയും കാടപ്പക്ഷിയെയും ഒക്കെ അവർക്ക് ദൈവം പകർന്നു നൽകുന്നുണ്ട് സ്വർഗീയ മാലാഖമാരുടെ ഭക്ഷണമായിരുന്നു മന്ന എന്നാണ് വേദപുസ്തകം സാക്ഷിക്കുന്നത് മാലാഖമാരുടെ ഭക്ഷണമായ മന്നയെ തന്റെ സ്വന്തം ജനമായ ദൈവജനമായ ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് പകർന്നു നൽകിയവനാണ് യഹോവയായ ദൈവം ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനമായ ഇസ്രായേൽ ജനത ദയാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം അതിന്റെ പകുതി വരെ ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയങ്ങളുടെ കഥ നാം വായിക്കുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യം മുതൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നാം കാണുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ജീവിത പരാജയത്തിന്റെ കഥയാണ് അവിടെ അനേകം കാരണങ്ങളും വിശുദ്ധ സത്യവേദ പുസ്തകം സാക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കാരണമായി നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം എന്തിനാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപുള്ള ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ജീവിത പരാജയം ഇപ്പോൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് സ്വയം അറിയപ്പെടുന്നത് പുതിയ ഇസ്രായേൽ എന്നാണ് പഴയ ഇസ്രായേലിന്റെ ജീവിത പരാജയങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചില കാരണങ്ങൾ അവരെ പരാജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചുവെങ്കിൽ ആ കാരണങ്ങൾ പുതിയ ഇസ്രായേലായ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ പരാജയങ്ങളായി തീരാതിരിക്കുവാൻ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ ഈ കാരണങ്ങളിൽ ഒരു കാരണം പറയുന്നുണ്ട് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ പത്താം വാക്യം പിന്നെയും ആ തലമുറയൊക്കെയും യഹോവയോട് ചേർന്നു യഹോവയെയും അവൻ നടത്തിയ വിധങ്ങളെയും അറിയാത്ത പുതിയ ഒരു തലമുറ ഉണ്ടായി പിന്നെയും ആ തലമുറയൊക്കെയും യഹോവയോട് ചേർന്നു ഏത് തലമുറ ദൈവം മിശ്രയേമിൽ നിന്ന് കനാൻ ദേശം വരെ നയിച്ച ആ ജനത ആ ജനത മുഴുവൻ ദൈവത്തോട് ചേർന്നു മരിച്ച് തങ്ങളുടെ തലമുറകളോട് ചേർന്നു പുതിയ ഒരു തലമുറയാണ് പിന്നീട് കനാൻ ദേശത്ത് വാഗ്ദത്ത നാട്ടിൽ ജീവിക്കുവാൻ വരുന്നത് ദൈവം ഞങ്ങളെ നടത്തിയ വിധങ്ങളെ അറിയാത്ത പുതിയ ഒരു തലമുറ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എന്റെ അപ്പന്റെയും അമ്മയുടെയും ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ പ്രയാസങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധികളിൽ അവരെ വഴി നടത്തിയ ദൈവത്തെ അറിയുന്ന തലമുറകളെയാണോ നാം വാർത്തെടുക്കുന്നത് അതെയോ ഈ കാലത്തിന്റെ സുഖലോലുപതകളിലേക്ക് മുഴുകിപ്പോകുന്ന ഒരു തലമുറയാണോ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ജീവിതം പരാജയമായതുപോലെ നമ്മുടെയും പുതിയ തലമുറയുടെ ജീവിതം ഒരു പരാജയമായി തീർന്നേക്കാം ദൈവത്തെ അറിയാത്ത കഴിഞ്ഞ കാല തലമുറകളിൽ യഹോവയായ ദൈവം ചൊരിഞ്ഞു കൊടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളെ അറിയാത്ത പുതിയ ഒരു തലമുറ ദൈവം അവിടെയാണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ എന്ന ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിപ്പേൻ പരിശുദ്ധയായ കന്യകാമറിയമിനെ പോലെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയും നൈർമല്യം ഉള്ളവരായി മനസ്സൊരുക്കമുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമകളായി ജീവിക്കുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം ദൈവമാതാവ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും പഠിപ്പിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് മനസ്സൊരുക്കമുള്ളവളായി ദൈവസന്നിധി പൂർണമായ ഒരുക്കത്തോടുകൂടി എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ യഹോവയായ ദൈവം നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ആക്കി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതങ്ങൾക്ക് ഓരോ നിയോഗങ്ങളെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ വ്യക്തിയും ഈ ജീവി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഒരു വലിയ പദ്ധതിയുണ്ട് ആ പദ്ധതി എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ആ പദ്ധതി എന്ത് എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് എന്നെ എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിലൂടെ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിയോഗം എന്താണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ആ നിയോഗങ്ങൾക്ക് ഒരു പൂർത്തീകരണം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ കന്യകാമറിയമിനെ പോലെ മനസ്സൊരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സാധിക്കണം മൂന്നാമതായിട്ട് ജീവിതം ദൈവത്തിന് മനസ്സ് തുറന്ന് സ്തുതി പാടുവാനുള്ളതാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച അമ്മ ജീവിതം ദൈവത്തിന് മനസ്സ് തുറന്ന് സ്തുതി പാടുവാനുള്ളതാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച അമ്മ സന്തോഷത്തിലും സന്താപത്തിലും ജീവിതത്തിന്റെ ഏതൊരവസ്ഥയിലും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അതിന് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ അൻപത്തി അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ 
വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ അൻപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല നമുക്കേവർക്കും സുപരിചിതമായ വേദഭാഗമാണത് മറിയാമിന്റെ പാട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വേദഭാഗ്യം വേദഭാഗമാണത് പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് നാം ഒന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ശമുവേൽ രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് ശമുവേൽ രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പാട്ട് അവിടെയുമുണ്ട് ആ പാട്ട് അവിടെ പാടുന്നതും ഒരു സ്ത്രീ തന്നെയാണ് ഒരമ്മ തന്നെയാണ് ഹന്നായുടെ പാട്ട് ശമുവേലിന്റെ ശമുവേൽ ബാലന്റെ അമ്മയായ ഹന്നയുടെ പാട്ട് ഈ രണ്ട് ഗീതങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരുപാട് സാമ്യമുണ്ട് ദൈവമാതാവ് അവ ഇവിടെ യഹോവയായ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് പാടുന്നത് പോലെ പഴയ നിയമത്തിൽ ഹന്ന തന്റെ മകനെ ദൈവം നൽകിയതിനെ ഓർത്ത് അവിടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് പാടുകയാണ് ജീവിതം ദൈവത്തിന് മനസ്സ് തുറന്ന് സ്തുതി പാടുവാനുള്ളതാണ് എന്ന് ഈ അമ്മ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നാം നമ്മുടെ ആരാധനയിൽ പാടാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പാടിപ്പോകാറുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ഈ പാട്ടിന്റെ അർത്ഥം നിൻ സ്തുതിയും ഹാലേലുയ്യായും കർത്താവെ ഞാൻ നിർത്തരുതേ കർത്താവെ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നതിൽ നിന്നും മൗനമായിരിപ്പാനും നിന്നെ പുകഴ്ത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിപ്പാനും എന്നെ ഇടയാക്കരുതേ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ഇന്ന് ഈ നിമിഷം അനേകർ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയങ്ങളിൽ ദൈവമേ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ജീവനോടെ ആയിരിപ്പാൻ നിന്റെ വചനത്തെ പറയുവാൻ നിന്റെ വചനത്തെ ശ്രവിക്കുവാൻ നീ തന്ന അനുഗ്രഹത്തിന് നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ ദൈവ മുൻപിൽ സ ദൈവത്തിന്റെ തിരുമുൻപിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്തുതി പാടുവാൻ മാതാവിനെ പോലെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവഹിതം പൂർണ്ണമാക്കപ്പെടുത്തുന്നെടുത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതവും അർത്ഥപൂർണമാകുന്നു എന്നാൽ നമ്മളൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എപ്പോഴാണ് ദൈവസ്ഥെ വിളിക്കുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിലെ നൊമ്പരങ്ങളുടെ നടുവിൽ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം വന്ന് മറ്റ് യാതൊരു വഴിയുമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ ദൈവമേ എന്ന് നാം വിളിക്കാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നാം പറയും എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് മാത്രം എന്തേ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നാം എപ്പോഴും നെടുവീർപ്പോടെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ഉപരിയായി തരുന്ന അനേക നന്മകളുടെ സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തെ നാം ഓർക്കാറുണ്ടോ സന്തോഷങ്ങളുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാൻ നാം സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ടോ സങ്കടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ വല്യമ്മച്ചിയും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛന്റെ പപ്പായുടെ അമ്മച്ചി അപ്പൊ അമ്മച്ചി നല്ല പ്രായമായിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അത് ഒരു ദിവസം രാത്രി ഒരു ഒന്നര ആ ഒരു വെളുപ്പിനെ സമയമായപ്പോൾ അമ്മച്ചിയുടെ മുറിയിൽ ലൈറ്റ് കണ്ട് വളരെ അവിചാരിതമായിട്ട് ഞാൻ ഉണർന്നപ്പോൾ ലൈറ്റ് കണ്ട് ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കി എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണോ അമ്മച്ചി ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നത് നോക്കിയപ്പോൾ അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ കട്ടലിൽ ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്നിട്ട് തലയിൽ ഒരു തോർത്തൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓടി അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അമ്മച്ചി ഇരുന്ന് കരയുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓടിച്ചത് ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി അമ്മച്ചി എന്തിനാ അമ്മച്ചി ഇരുന്ന് കരയുന്നേ അപ്പൊ അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ പറയുകയായിരുന്നു എനിക്ക് എന്റെ ദൈവത്തിനോടൊന്ന് നന്ദി പറയണമെന്ന് തോന്നി അത് തോന്നിയപ്പോൾ അന്നേരം തന്നെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തിനോടൊന്ന് നന്ദി പറയുവാൻ ഇരുന്നതാ അത് കഴിഞ്ഞ് അമ്മച്ചി അമ്മച്ചിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കഥ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പറയുക മോളെ മോൾക്കറിയാമോ പത്തൊൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും യൗവന കാലഘട്ടത്തിൽ വിധവയായി തീർന്നതാണ് അമ്മച്ചി പത്തൊൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്റെ മൂത്ത മകന് രണ്ടു വയസ്സും തന്റെ ഇളയ മകൻ ഉദരത്തിൽ മൂന്ന് മാസവുമായപ്പോഴാണ് തന്റെ ഭർത്താവിനെ അമ്മച്ചിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സൗഭാഗ്യം നിറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അമ്മച്ചി മാറ്റപ്പെട്ടു അമ്മച്ചി എന്നോട് പറയുകയാണ് അന്ന് എനിക്ക് എന്റെ മുൻപിൽ യാതൊരു വഴിയും ഇല്ലായിരുന്നു എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ കാണിച്ചു തന്ന ദൈവമല്ലാതെ എനിക്ക് ഒന്നും എന്റെ മുൻപിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് എന്റെ ദൈവം പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് എന്നെ അനുഗ്രഹകരമായി ഇത്രയും
ഇളയ മകന്റെ മകൻ ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലെ ഒരു ശുശ്രൂഷകനായി ദൈവത്തിന്റെ മദ്ബഹായിലെ ഒരു പുരോഹിതനായി മാറുന്നത് കാണുവാനുള്ള ഒരു വലിയ സൗഭാഗ്യവും എനിക്ക് എൻ്റെ ദൈവം തന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയണ്ടേ എന്ന് ഞാൻ വളരെയധികം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നെ സ്പർശിച്ച ഒരു വാചകമായിരുന്നു അത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമോ പ്രയാസമോ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രം എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ നടുവിൽ പത്തൊൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ എൻ്റെ മക്കളെയും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വിധവയായി തീർന്ന ഒരു അമ്മച്ചി പറയുകയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അനേകം അനുഗ്രഹങ്ങളെ ചൊരിഞ്ഞു തന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്രതിസന്ധിയോ ഒരു ചെറിയ പ്രയാസമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയുന്നവരായി മാറാതെ പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിലും നന്മകളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭണ്ഡാരങ്ങളെ ചൊരിഞ്ഞു തരുന്നവനായ ദൈവത്തെ കാണുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കാറുണ്ടോ ശീമ നമസ്കാരത്തിലെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തുതി പാടുന്ന ഒരു വായ് മറിയാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തുതി പാടുന്ന ഒരു വായ നമ്മുടെയൊക്കെ വായ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നാം ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുവാനാണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇല്ലായ്മകളെ കുറിച്ച് പരിഭവവും പിറുവിറുപ്പും പറയുവാനാണോ കന്യ അതോ കന്യകാമറിയമിനെ പോലെ ദൈവത്തിന് സ്തുതി പാടുവാനാണോ നാവിന് കെട്ടുള്ളവരായി മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തവരായി അനേകർ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരു നാവിനെ തന്നു അതിന് നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാറുണ്ടോ കരയുവാൻ കണ്ണുനീര് തന്ന ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കാറുണ്ടോ കണ്ണുനീർ ഗ്രന്ഥികൾ ഇല്ലാതെ ജനിച്ച് വീഴുന്ന ആയിരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ലോ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ജനിച്ചു വീഴുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കണ്ണുനീർ ഗ്രന്ഥികൾ തന്ന ദൈവത്തെ നാം സ്തുതിക്കാറുണ്ടോ വായിൽ ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥി ഇല്ലാതെ ജനിച്ചു വീണ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം എന്തിനാണ് ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥി സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് എന്തിനാണ് വായിൽ ഇതിനൊക്കെ ഇത്ര വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടോ എന്നല്ലേ അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ പോലും കുടിക്കുവാൻ ആ കുഞ്ഞിന് കഴിയില്ലായിരുന്നു ഓരോ നിമിഷവും മുലപ്പാലിനോടൊപ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് സലൈവ വായിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ ദഹിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വായിൽ ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥി ഇല്ലാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഈ ലോകത്ത് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ മൂന്നല്ലെങ്കിൽ നാല് നേരം ഭക്ഷണത്തെ വായിലൂടെ ചവച്ചരച്ചിറക്കുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് നമ്മളെ ഇടയാക്കിയ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുവാൻ നാം സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കേൾക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് രണ്ട് ചെവികളെ തന്നിട്ടുണ്ട് കേൾവിയില്ലാത്ത അനേകർ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ കേൾവിയുള്ളവരായി നാം ജനിച്ചു വീണുവെങ്കിൽ ദൈവമേ നിനക്ക് നന്ദി നിനക്കൊരായിരം നന്ദി എന്ന് പറയുവാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കുറവുകളെ കുറിച്ച് മാത്രം നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കൈകളും രണ്ട് കാലുകളും തന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് നടന്ന് ചെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ തിരുശരീരവും രക്തവും അനുഭവിക്കുവാനുള്ള ഒരു മഹാഭാഗ്യം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാറുണ്ടോ അനേകം അനേകം അനുഗ്രഹങ്ങളെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ നാം കാണാതെ പോകുന്നു നമ്മുടെ കുറവുകളെ കുറിച്ച് മാത്രം നാം ചിന്തിക്കുന്നു സംഗി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു യഹോവ തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനാകുന്നു സത്യമായി തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനാകുന്നു അവനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനായിരിക്കുന്ന ഒരു യഹോവയായ ദൈവമാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിലുള്ളത് എന്നാൽ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ നീ തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി എന്നുകൂടി പറയുവാൻ ഞാനും നിങ്ങളും സമയം മാറ്റിവെക്കണം മാതാവിന്റെ ജീവിതം നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ദൈവമാതാവ് എന്ന് നാം ഇന്ന് വളരെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആ അമ്മയ്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സമാധാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ കർത്താവിന്റെ കുരി
ഉദരത്തിൽ ക്രിസ്തു ഉരുവായപ്പോൾ മുതൽ അതിനെയും കൊണ്ട് ഓടാൻ തുടങ്ങിയ ഒരമ്മ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വേദനയാണ് പ്രസവ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് കാലിത്തൊഴുത്തിൽ കിടന്ന് ആ പ്രസവ വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരമ്മ തനിക്കൊരു മകനെ ലഭിച്ചിട്ടും ആ മകനെ തന്നോട് ചേർത്ത് നിർത്താതെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ആ മകനെ പകർന്ന് നൽകിയ അശരണർക്കും നിരാലംബർക്കും സമൂഹത്തിൽ ആരുമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടി തന്റെ മകനെ ആ അമ്മ ചൊരിഞ്ഞു നൽകി അവിടെ തന്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മകനെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ ആ അമ്മ ശ്രമിച്ചില്ല ഏറ്റവും ഒടുവിലായി കാൽവറിയിൽ സ്വയം യാഗമായി ക്രിസ്തു ഗോകുൽത്താമലയിലെ കുരിശിലേക്ക് കയറ്റിയപ്പോഴും അവിടെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മൂക സാക്ഷിയായി ആ അമ്മ മാറ്റപ്പെടുകയാണ് തന്റെ യോഹന്നാൻ എന്ന ശിഷ്യനെ ഫലമേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതാ നിന്റെ അമ്മ എന്ന് ക്രിസ്തു പറയുമ്പോൾ പോലും യാതൊരു പരിഭവമോ പരാതിയോ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു പരാതികളും പറയാതെ ഇതെല്ലാം എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നതാണ് എന്ന് മാത്രമുള്ള ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവ തിരുമുൻപിൽ സ്വയം സമർപ്പിതയായി ദൈവമാതാവ് ജീവിക്കുന്നു അവിടെയാണ് ദൈവമാതാവിന്റെ ജീവിതം എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ഒരു വലിയ പാഠപുസ്തകമായി മാറുന്നത് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ നാം തള്ളിപ്പറയുന്നവരാണോ അതോ ദൈവമാതാവിനെ പോലെ പ്രതിസന്ധികളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ ദൈവം ചൊരിഞ്ഞു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തുതി പാടുവാനുള്ള നാവ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണോ എന്ന് നാം സ്വയം ഒന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യുക ദൈവസന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കുവാൻ മൗനമായി ഇരുന്ന് ദൈവത്തോട് സ്തുതികളെ അർപ്പിക്കുവാൻ പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് ആ സ്തുതി കരേറ്റുന്ന നാവുകളുടെ ശബ്ദങ്ങളെ അനേകം സ്തോത്ര ഗീതങ്ങളെ പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം മകനെ മകളെ നിന്റെ അപ്പന്റെ നിന്റെ അമ്മയുടെ കഷ്ടതകളിൽ ആകുലതകളിൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിൻ അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവനായ ഒരു ദൈവമാണിത് ഈ ദൈവം ഇനി നിന്നെയും നിന്റെ തലമുറകളെയും കാത്തുകൊള്ളുമെന്ന് പുതിയ തലമുറയോട് പറയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ മാതാവ് തന്റെ മകനെ ജനങ്ങൾക്ക് മുൻപിലേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ തലമുറകളിലേക്ക് ദൈവത്തെ പകർന്ന് നൽകാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം ആ വലിയ സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ നമ്മുടെ നാവുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ വരണം നാലാമതായിട്ട് ദൈവമാതാവിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ദൈവവിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറയാൽ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പഠിപ്പിച്ച അമ്മ ദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറയാൽ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പഠിപ്പിച്ച അമ്മ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം മുതൽ അവന്റെ ക്രൂശുമരണം വരെ ആ അമ്മ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച കഷ്ടതകൾ വളരെ വലുതാണ് എന്നാൽ അവിടെ മാതാവിന്റെ കഷ്ടതകളോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് അവരെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാഴ്ചയും കാഴ്ചപ്പാടും രണ്ടും രണ്ടാണ് നാം കാണുന്നതെല്ലാം സത്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ സത്യമാകണം എന്നില്ല നാം ഓരോന്നിനെയും ഏത് രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ദ വേ വി വ്യൂ സംതിങ് നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും ഏത് രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് മാതാവിന് കഷ്ടതകളോട് ഒരു വലിയ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ദൈവമറിയാതെ ഒരു രോമം പോലും കൊഴിയുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു വലിയ കാഴ്ചപ്പാട് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതകളെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് യേശു കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ മിശ്രയേമിലേക്കുള്ള ഒരു ഓടിപ്പോക്ക് അവിടെ എത്രയോ ദൂരം ആ മാതാവ് തന്റെ മകന്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ദൈവ വിശ്വാസം എന്ന ഒരു അടിത്തറ മാത്രം അവിടെ ദൈവം പറയുന്നു നീ പൊയ്ക്കോളൂ എന്റെ ദൈവമാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അല്ലാതെ ലക്ഷങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നാൽ തങ്ങളെ കരുതാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്തോ അല്ല മാതാവ് അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നത് മറിച്ച് എന്റെ ദൈവം എന്നോട് അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുവാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു എന്ന ദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറയിലാണ് മാതാവിന്റെ ജീവിതം പോകുന്നത് വീണ്ടും യേശു കുഞ്ഞിനെ കാണാതാവുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് ആ കാണാതാവുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ 
ദൈവമാതാവ് യേശു കുഞ്ഞിനെ അന്വേഷിച്ച് എവിടെയാണ് ചെല്ലുന്നത് ദൈവമാതാവ് തന്റെ കുഞ്ഞിനെ അന്വ കന്യകാമറിയം തന്റെ കുഞ്ഞിനെ അന്വേഷിച്ച് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നും അലയുന്നില്ല നേരെ ചെല്ലുന്നത് എറുസലേം ദേവാലയത്തിലേക്കാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് അവിടെ മാതാവിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിയത് ദൈവവിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറയിലാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കളെ ഒരു നേരത്തേക്കെങ്കിലും കാണാതായാൽ നാം അവരെ എവിടെയായിരിക്കും അന്വേഷിക്കുക എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചാൻസ് എന്ന നിലയിലെങ്കിലും നാം ദേവാലയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ മേനക്കെടുമോ എന്നാൽ അവിടെ ദൈവമാതാവ് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്റെ മകനെ കാണാതായപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പോയി അന്വേഷിക്കുന്നത് യെറുസലേം ദേവാലയത്തിലാക്കിയാണ് കാരണം എന്താണ് ദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറയിലാണ് കന്യകാമറിയം തന്റെ കുടുംബത്തെ പടുത്തുയർത്തിയത് ആ അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പുള്ളതാണ് മാണിക്കല്ല് ഉറപ്പുള്ളതാണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ അടിത്തറ ഇളകുകയില്ല എന്ന മാതാവിന് വലിയ ഉറപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഉറപ്പാണ് മാതാവിനെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നയിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു ദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് ആ അടിത്തറകളെ നൽകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രതിസന്ധികളെ ദൈവാശ്രയ ബോധത്തോടെ നേരിടുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാര കാലഘട്ടത്തിലെ മൂകസാക്ഷിയായി സൈലന്റ് വിറ്റ്നസ് ആയി ദൈവമാതാവ് മാറുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവവിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു വലിയ അടിത്തറ മാതാവ് നമുക്ക് മുൻപിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പരിഭവങ്ങളില്ലാതെ പിരിവെറുപ്പില്ലാതെ യഥാർത്ഥമായി ഒരമ്മ എന്നതിലുപരി ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹനങ്ങളിൽ കൂടെ നടന്ന അമ്മയായി ദ റിയൽ വിറ്റ്നസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്ഭവം മുതൽ അതിന്റെ ക്രൂശാരോഹണം വരെ ഉദ്ധിതനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലഘട്ടം വരെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റിയൽ വിറ്റ്നസ് എന്ന് നമുക്ക് ദൈവമാതാവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹനങ്ങളെ കൂടെ നടന്നറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾ നൊമ്പരങ്ങൾ എത്ര ലഘുവായിട്ട് തോന്നാം ദൈവമാതാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതാണ് സംഭവിച്ചത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹനങ്ങളെ അവന്റെ കൂടെ നടന്ന് അറിഞ്ഞു എന്നാൽ ആ ഒരു ബോധ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടോ ഏ ക്രിസ്തു മരക്കുരിശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വയം യാഗമായി തീർന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് മൂന്നാം നാൾ ഉദ്ധിതനായ ക്രിസ്തു ഇന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമ്മളുടെ മധ്യത്തിൽ വസിക്കുന്നുവെന്ന് ഉദ്ധിതനായ ക്രിസ്തു എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കൂടെ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടോ ആ ഒരു ദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ നമുക്കുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നൊമ്പരങ്ങൾ ദൈവമാതാവിനെ പോലെ തന്നെ നമുക്കും ലഘുവായി തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ ഇന്നിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് പന്ത് ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ദൈവാശ്രയ ബോധത്തോടു കൂടി ദൈവസന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കുവാൻ പഴയകാല തലമുറയ്ക്ക് സാധിച്ചുവെങ്കിൽ ഇന്ന് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും അതിന്റെ നടുവിലും സമാധാനമില്ലാതെ അലയുന്ന ഒരു തലമുറകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പത്ര കേരളത്തിലെ എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും വന്ന ഒരു വാർത്തയുണ്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരനെ കാണാതായ വാർത്ത ഈ പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരന്റെ മുറിയിൽ കയറി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവനൊരു കുറിപ്പൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടാ പോയെ ആ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ജീവിതം മടുത്തു വെറും പതിനൊന്ന് വർഷക്കാലം മാതാപിതാക്കന്മാരോടൊപ്പം ജീവിതം എന്ന മൂന്നക്ഷരത്തിന്റെ അർത്ഥം പോലും മനസ്സിലാകുന്നതിന് മുൻപേ ഈ കുഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോയതാണ് എനിക്ക് ജീവിതം മടുത്തുവെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മച്ചിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അനേകം വർഷങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ നൊമ്പരങ്ങളെ ഏറ്റുവാങ്ങി ജീവിച്ച നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാല തലമുറകളോ ബെന്യാമിന്റെ ആടുജീവിതം പോലെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഗൾഫ് മേഖലകളിലെ ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലെ ദുരിത ജീവിതങ്ങളിൽ നാട്ടിലെ തങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളികൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതങ്ങൾ ഹോമിക്കപ്പെടുന്ന അനേകരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കണ്ണുനീരിന്റെ കഥ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള സ്വന്തം ജീവിതം തങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ കണ്ണുനീരോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന പിതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെയുള്ള അമ്മമാർ നമ്മുടെ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാല അനുഭവങ്ങളിൽ 
എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും എനിക്ക് വേണ്ടി കണ്ണുനീരൊഴുക്കിയിരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അവരുടെ കണ്ണുനീരിന് പ്രതിഫലമായി ഇന്ന് ഞാൻ ഈ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും എനിക്ക് ലഭിച്ചുവെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന എന്റെ തലമുറകളിലേക്ക് അതേ അനുഭവങ്ങൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ കണ്ണുനീരിനും ഒരു കണ്ണുനീരോട് കൂടിയ പ്രാർത്ഥനയും ആവശ്യമാണ് എന്ന ഒരു വലിയ ബോധ്യം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവണം ദൈവമാതാവിനെ പോലെ ദൈവത്ത വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറയാൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ പണിയുവാനായിട്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ അടിത്തറ പണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച ഒരു അനുഭവം ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിലായിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വിളിപ്പിച്ചു വരുത്തി ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ ഇവിടെ വന്ന് എന്നോട് പങ്കുവെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ വളരെ നർമ്മ സംഭാഷണത്തിലൂടെ എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്മളൊക്കെ അമ്പത് പ്രാവശ്യം ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞുവെന്ന് നമ്മളൊക്കെ കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിൽ പല അവസ്ഥകളിലായിരിക്കുന്നവരാണ് പല ജീവിത വ്യത്യസ്തമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നവരാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളിൽ ഇത്രയും കാലത്തെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് വഴക്കിടാത്തവരായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഇനി ആരെങ്കിലും ഞാൻ ഒരിക്കലും വഴക്കിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളിൽ ആർക്കോ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെന്നാണ് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ സാധാരണരായ മനുഷ്യരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എങ്കിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രണ്ട് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളർന്നു വന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തലങ്ങളിൽ പഠിച്ച് വളർന്ന രണ്ടു പേർ കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അനേകം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അവിടെ ഒരു വലിയ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വലിയ അടിത്തറ ആ അടിത്തറ നാം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തക ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് തരുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് അത് ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ ദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ കുടുംബങ്ങളെ പണിയുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് മറ്റെല്ലാത്തിനും സമയമുള്ളപ്പോഴും ആ ഒരു അടിത്തറയെ ഭദ്രമാക്കുവാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അവിടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലീകരിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ആവുന്നു കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളലുകൾ ഉടലെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവ സന്നിധിയിലാകുവാൻ ദൈവമേ തലമുറകളിലേക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളെ പകർന്നു നൽകണമേ ഇന്ന് വരെ എന്നെ ഞാനാക്കിയ എന്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവമേ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവത്തോട് പറയുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം ആ ഒരു വലിയ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകണം ഒരു കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേട്ട ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഒരു വൈദികൻ പറയുകയുണ്ടായി എപ്പോഴും ദൈവസന്നിധിയിലായിരുന്ന് വലിയ പ്രാർത്ഥനകളൊന്നും നടത്തുവാൻ സമയം ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ജോലി സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം മൗനമായിരുന്ന് ജീസസ് ഐ ലവ് യു ഒരു പക്ഷെ ഐ ലവ് യു മറ്റു പലരോടും പറയുവാൻ കിടുക്കാൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയുടെ മുൻപിൽ ദൈവത്തോട് നമ്മളെ നമ്മളാക്കി തീർത്ത ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും മനോഹരമായ ഈ ഭൂമിയെ കാണുവാൻ അവസരമുണ്ടാക്കി തന്ന നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ധന്യമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് അയച്ചു തന്ന ദൈവത്തോട് ദൈവമേ ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥന എന്നിട്ട് ആ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു നിമിഷമൊന്നും ഇണ്ടാതിരുന്ന് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെവി കൊടുക്കുകയും തിരിച്ച് ദൈവം നിങ്ങളോട് മകനെ മകളെ ഐ ലവ് യു ടു ഞാൻ നിന്നെ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാനും നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് ദൈവം നിങ്ങളോട് തിരിച്ചു പറയുന്ന ആ ഒരു വലിയ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നുണ്ടോ എന്നെ ഞാനാക്കിയ എന്റെ ദൈവം എന്റെ കുറവുകളെ എന്റെ ഇല്ലായ്മകളെ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ മാത്രമല്ല എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന അനേകം താലന്തുകളെ കണ്ണിലൂടെ ലോകത്തെ മനോഹരമായി കാണുവാൻ നാവിലൂടെ എന്റെ അറിവുകളെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു നൽകുവാൻ എന്റെ ചെവിയിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെ കേൾക്കുവാൻ മനുഷ്യനെ ഈ ലോകത്തിലെ മറ്റേത് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ അതാണ് പുഞ്ചിരി ചിരിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ സഹജീവ
എന്നെ മറ്റുള്ളവർ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിനും ഒരു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിക്കുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നാം പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവൻ ചിരിച്ചത് ഏതർത്ഥത്തിലാണ് ഒരു ചിരിയുടെ പുറകിൽ പോലും വളരെയധികം അർത്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്ക് മുൻപിൽ ദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിക്കുവാൻ മകനെ മകളെ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയിലെ അംഗമാണ് ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഏത് നിമിഷവും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടാലും ദൈവത്തിന്റെ സ്മരണയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ചില വിശുദ്ധിയുടെ താളുകൾ എനിക്ക് മുൻപിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ കേൾക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ സാധിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ദൈവമാതാവ് പറയുന്നത് പോലെ ദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറയാൽ ജീവിതങ്ങളെ പണിയേണ്ടത് ആ അടിത്തറയാണ് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാത്തിനും വലുതായി വേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ഈ സന്ധ്യയിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും ഇത് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധയായ ദൈവമാതാവിന്റെ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് ലോകം മുഴുവൻ വാഴ്ത്തുന്ന ആ അമ്മയുടെ ജീവിതം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മുൻപിൽ വരച്ചു കാണിച്ച ചില ജീവിത പാഠങ്ങൾ ഇല്ലായ്മകളുടെ നടുവിൽ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നോക്കുവാൻ കുറവുകളുടെ മധ്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നോക്കി അവനോടുകൂടി ആയിരിപ്പി നമുക്ക് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ദൈവമാതാവ് ജീവിതത്തിൽ ദൈവ നിയോഗങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് മനസ്സൊരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ദൈവമാതാവ് ജീവിതത്തിൽ മനസ്സ് തുറന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തുതി പാടുവാൻ പഠിപ്പിച്ച ദൈവമാതാവ് ദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ച ദൈവമാതാവ് ഇതിനേക്കാൾ ഒക്കെ ഉപരിയായി നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ദൈവമാതാവിനെ പോലെ വിശുദ്ധ സത്യവേദ പുസ്തകം നമുക്ക് മുൻപിൽ സാക്ഷിക്കുന്ന അനേകം സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ പോലെ അഭികേലിനെ പോലെ ഹന്നായെ പോലെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയോടും നൈർമല്യത്തോടും കൂടെ വിവേകപൂർണമായ ജീവിതങ്ങളെ ദൈവം മുൻപിൽ കാഴ്ചവെക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നിയോഗങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ സ്മരണയുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ താളുകളിൽ പേരുകൾ എഴുതി ചേർക്കപ്പെടുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇടയാകട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിന് നമുക്ക് ഏവർക്കും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് ഗാല മസ്കറ്റ് ഇടവകയോടു കൂടി ഈ ഒരു സന്ധ്യയിൽ ആയിരിപ്പാനായി ഇടയാക്കിയ ദൈവത്തിന്റെ ആ വലിയ കൃപയ്ക്കായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു ഇതിന് ഒരവസരം ഒരുക്കി തന്ന ഇടവകയുടെ ഏറ്റവും ആദരണീയനായ പ്രിയപ്പെട്ട ഡെന്നിസ് അച്ഛനോടും മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ട്രസ്റ്റി സെക്രട്ടറി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് പ്രവർത്തകർ മറ്റെല്ലാ ഇടവക വിശ്വാസികളോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു ഇത്രയും നേരം എന്നോടൊപ്പം ആയിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഷിബു അച്ഛൻ മറ്റ് എല്ലാ വിശ്വാസ സമൂഹത്തോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം യോജന പ്രസ്ഥാനം ഒരു ഗാനം ആലോപിക്കും
മന്ദിരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചമ്മ കർത്താവന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമേ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെ ജനന പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള രണ്ടു ദിവസത്തെ കൺവെൻഷൻ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമായിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടുകൂടി സ്തുതിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വളരെ അനുഗ്രഹപ്രദമായി പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സന്ദേശം നൽകിയത് പ്രിയപ്പെട്ട അഞ്ജന റെബേക്ക കൊച്ചമ്മയാണ് വളരെ സ്ഫുടതയോടുകൂടി വളരെ നിറവോടുകൂടി ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ബഹുമാനിയായ കൊച്ചമ്മയിലൂടെ ഇടയായതിൽ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഈ സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ നമുക്ക് വേണ്ടി വാരി വിതറിയ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചമ്മയോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഗാല സെന്റ് മേരീസ് ദേവാലയത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളു ബഹുമാനരായ ശിവു വർഗീസ് അച്ഛൻ ഇന്നലെയും ഇന്നും നമ്മളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നു അച്ഛന്റെ സാന്നിധ്യവും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ബഹുമാനരായ ശിവു വർഗീസ് അച്ഛനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസ് അച്ഛൻ അച്ഛന് മുഴുവൻ സമയവും ഈ വചന പ്രഘോഷണ സന്ധ്യയിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അച്ഛനുമായിട്ടൊക്കെ ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചതിൽ ഒക്കെ വളരെ സന്തോഷമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛന്റെ സാന്നിധ്യവും ഈ സന്ധ്യക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹപ്രദമായിട്ട് ഈ സന്ധ്യ മാറ്റപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ബഹുമാനനായ പ്രിൻസ് അച്ഛനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വേല അനുഗ്രഹപ്രദമായിട്ട് നിവർത്തിക്കുവാൻ ഒരു ഭാഗ്യം ഈ ദമ്പതികൾക്ക് ലഭിച്ചതിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അനുഗ്രഹപ്രദമായിട്ട് ആ കുടുംബത്തെ കൂടുതലായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുവാനും ഈ വേലയിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമായ മുന്നോട്ട് പോകുവാനും കുടുംബത്തെ ദൈവം തമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും 